。货币供应 （money supply） 这个词语听起来可能有点枯燥，但它其实关系到我们每个人的日常生活。简单来说，货币供应就是在一定时期内流通在市场上的货币总量。这个概念听起来简单。但它背后的经济机制及其对经济的影响却非常复杂。首先，让我们来看一下货币供应增加的情况。当一个国家的中央银行决定增加货币供应时，通常是为了刺激经济增长。这种做法可以通过降低贷款利率来刺激投资和消费。然而，这种做法有时会导致通货膨胀及货币价值的下降和物价的上升。长期的高通货膨胀率会对经济产生负面影响。比如减少购买力、增加生活成本，甚至可能导致经济危机。以津巴布韦和委内瑞拉为例，这些国家曾因为过度印制货币来解决财政赤字，结果导致了严重的通货膨胀，甚至是超级通货膨胀。这不仅仅是数字上的增加，它对民众的生活产生了深远的影响。比如货币价值迅速缩水、储蓄减少、生活成本激增。那么，为什么一些国家会选择增加货币供应呢？通常，这是政府为了应对经济衰退、提高就业率，或是为了资助大型公共项目而采取的一种临时措施。但如果没有严格的控制和合理的经济政策配合，这种措施可能会适得其反，造成经济不稳定。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。在讨论货币供应政策的具体案例时，我们不妨来看看一些国家是如何实施这一政策的，以及这些政策背后的经济状况。以津巴布韦为例。2000年代初，津巴布韦政府为了解决财政赤字和经济衰退的问题，开始大量印制货币。这个决定的背后是一个混乱的经济环境，政府面临巨大的财政压力，国内生产总值 GDP 下降，失业率高企。政府希望通过增加货币供应来刺激经济，但没有考虑到这一行为的潜在后果。结果是，津巴布韦经历了世界史上最严重的超级通货膨胀。从2007年到2008年，津巴布韦的年通货膨胀率达到了惊人的 2% 亿三千0百万，生活必需品价格飙升，普通民众的生活成本急剧增加，货币价值迅速缩水，使得人们的储蓄几乎一夜之间变得一文不值。接着，我们可以看看委内瑞拉的例子，委内瑞拉政府在21世纪初也开始大量印制货币，用于资助各种社会福利计划和政府开支。委内瑞拉的情况有些特殊，因为它是一个石油出口国，经济极度依赖石油收入。当石油价格高起时，政府收入充裕；但当石油价格下跌时，经济就会陷入困境。委内瑞拉政府试图通过印制更多货币来弥补财政赤字，但这导致了严重的通货膨胀。到2018年，委内瑞拉的年通货膨胀率估计超过了 100% 万。物价上涨，民众购买力下降，生活水平急剧恶化，这些经济问题加剧了社会动荡和政治不稳定。在讨论这些例子时，我们需要明白，货币供应的增加并非总是导致灾难性后果。例如，美国在2008年金融危机后，通过实施量化宽松政策 （QE）， 即大规模购买政府债券和其他金融资产来增加货币供应，成功的稳定了金融市场，刺激了经济恢复。量化宽松政策帮助美国避免了经济衰退的进一步加深。尽管有人担心这可能会导致通货膨胀，但实际上，美国在实施量化宽松期间和之后的几年中，通货膨胀率保持在相对较低的水平。这表明，货币供应政策的效果很大程度上取决于其执行方式和伴随的宏观经济政策。由此可见，不同国家在面对经济挑战时，选择增加货币供应的方式各不相同。其结果也大相径庭，关键在于政策的制定和执行是否考虑到了经济的整体状况，以及是否有适当的监管和控制措施来防止负面后果的发生。总的来说，货币供应是一个强有力的工具，可以在经济困难时期提供帮助，但如果处理不当，也可能带来严重的经济后果。通过这些实际案例的分析，我们可以更深刻地理解货币政策的重要性及其复杂性。
。在前面的段落中，我们已经看到了不同国家增加货币供应时的初衷和方法。现在，让我们来探讨这些政策实施后的经济转变。以津巴布韦为例，其经历了世界历史上最严重的超级通货膨胀后，经济几乎完全崩溃，货币的价值急剧下降，导致了极端的物价上涨和购买力的严重下降。这一情况使得国家的金融体系陷入混乱，几乎所有的储蓄和投资都变得毫无价值，普通民众的生活水平急剧下降，许多人不得不依赖国外汇款或者进行物物交换来维持基本生活。政府为了应对危机，最终被迫放弃了本国货币，改为使用美元和其他外币进行交易。这一决定虽然稳定了市场，但也意味着国家失去了货币政策的控制权，经济自主性受到严重影响。在委内瑞拉，超级通货膨胀同样导致了经济的深度衰退。随着货币价值的迅速贬值，民众的生活成本急剧上升，导致普遍的贫困和饥饿。委内瑞拉政府试图通过实施价格控制和货币改革来解决问题，但这些措施未能阻止经济的进一步下滑，社会动荡和政治不稳定随之加剧，大量民众选择离开国家寻求更好的生活。与此相对，美国在2008年金融危机后，通过量化宽松政策成功的稳定了经济。这一政策通过购买大量政府债券和其他金融资产，为金融市场注入了大量流动性。这一举措有效地降低了借贷成本，刺激了消费和投资，帮助美国经济逐渐恢复。虽然这一政策也带来了一些问题，如潜在的资产泡沫和贫富差距的加剧，但总体上，它成功地避免了更严重的经济衰退。这些案例展示了货币供应政策在不同国家的不同结果。一方面，津巴布韦和委内瑞拉的例子告诉我们。未经充分考虑和控制的货币供应增加，可能导致灾难性的后果。另一方面，美国的例子则表明，如果得当地实施和管理，增加货币供应可以是一种有效的经济刺激手段。从这些例子中，我们可以得出一个重要的结论：货币政策必须根据国家的具体经济状况来制定和执行。政策的制定者需要仔细权衡各种因素，如经济增长、通货膨胀。失业率和财政赤字等，以确保政策能够达到预期的效果。同时，政策的制定和执行过程中还需要有适当的透明度和监管，以防止滥用和误导。总的来说，货币政策是一个强大但又复杂的工具，它的使用需要极度谨慎，因为一旦操作不当，可能会对一个国家的经济和民众的生活产生深远的影响。通过深入分析这些国家的案例，我们不仅能够更好地理解货币供应政策的力量和限制，也能够领会到在全球经济环境中进行经济政策制定的复杂性。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励，我给你点个赞，你也给我点个赞好吗？在前面的段落中，我们已经探讨了货币供应政策在特定国家内部的影响。但同样重要的是要了解这些政策对全球经济，尤其是对其他国家的影响。首先，当一个国家实施大规模的货币供应增加时，这不仅影响该国的经济，也可能对全球市场产生重要影响。例如，美国实施量化宽松政策时，不仅刺激了本国经济的复苏，同时也对全球金融市场产生了深远的影响。由于美元作为世界主要储备货币，美国的货币政策会直接影响全球资本流动和交易。量化宽松政策导致的低利率环境促使投资者将资金转移到其他国家的股市和债市中，寻求更高的收益。这一现象被称为流动性溢出，在一定程度上提升了新兴市场国家的资金流入，但同时也增加了这些国家面临的金融波动风险。另一方面，津巴布韦和委内瑞拉的超级通货膨胀不仅造成了本国经济的混乱，也对邻国产生了影响。由于经济崩溃和生活水平的下降，大量民众被迫离开这些国家，造成了区域性的移民危机。这些移民流向邻国，给接收国的社会福利系统、就业市场和公共服务带来了压力。例如，委内瑞拉的经济危机导致数百万人逃离该国。其中许多人流入哥伦比亚、巴西等邻国，这不仅增加了这些国家的经济负担，也加剧了社会紧张和政治不稳定。货币政策的全球影响还体现在货币汇率上。一个国家货币供应的增加通常会导致其货币贬值。例如
。美国的量化宽松政策初期导致美元对其他主要货币的贬值，这对于依赖美元定价的国际贸易产生了重大影响。贬值的美元使得美国的出口产品价格更具竞争力，但同时增加了其他国家进口美国产品的成本。相反，津巴布韦和委内瑞拉的货币急剧贬值，则减少了这些国家的进口能力，导致了进口商品的短缺和价格飙升。最后，货币政策还可能引起国际投资者对全球经济稳定性的担忧。例如，美国的量化宽松政策虽然刺激了经济复苏，但也引发了一些国家对未来通货膨胀和资产泡沫的担忧，投资者可能会因此调整他们的全球投资策略。这种调整会影响全球金融市场的稳定性。综上所述，一个国家的货币供应政策不仅会影响本国经济，还会对全球经济产生深远的影响。这些影响可以是正面的，如刺激全球经济增长、提高国际贸易效率；也可以是负面的，如引发金融波动和社会政治不稳定。因此，制定和实施货币政策时，国家不仅需要考虑内部经济的需要。还要考虑其在全球经济中的作用和影响。货币政策是一把双刃剑，它能够刺激经济增长和稳定金融市场，但也可能引发通货膨胀和经济波动。因此，政策的制定者需要在国内外的复杂经济环境中做出明智的选择，以确保政策的有效性和稳定性。通过深入了解货币政策的全球影响，我们可以更好地理解各国在制定经济政策时面临的挑战和选择。